वेलकाम जी एन भि एम यूट्यूब चैनल विषय शिक्षा विज्ञान अमित सर आज के शिक्षा विज्ञान अनलैने थार्ड क्लस तृत्य क्लस तो आगे दो दिन हमें क्लस नहीं तुम्हारे से प्रथम दिन विषय वस्तु सम्पर् आलोचना कर द्वित दिन दोटो थिरी तुम्हारे पढ़ी इंटेलिजेंस तो आज के नेक्स्ट टपिके चले जाब जेटाई फार्स्ट चैप्टार थे तो जैक प्रथम दिन तुम्हारे जो दुटो तत्व हमें पढ़िए तुम्हरा खूब भलो भाव एवं खूब गुरुत्व सहकारे भिडियोटी एवं से नोटगुलो खूब भलोक पर्यवेक्षण कर देखे अने के नोटगुलो लिखे पाठिए देखे मोटामुटी भलोई हो सबा भलो ही लिखे तो यही बोला जे तुम्हारा थेष गुरुत सहकारे एवं जथेष मनोज दिए भिडियो पर्यवेक्षण कर देखे एत सुंदर भाव नोटी उपस्थापन करते पे तुम्हारे दीते हो कि भिडियोटर ओपर मनोज हाँ आज के प्रथम अध्याय द्वित टपिक ही हलो मनोज एखे आज के मनोज सम्पर्क पढ़ब मनोज कथाटा खूब ही कमन एक कथा जार इंगरेजी प्रतिशब्द हटेंशन जानी तो ये मनोजोगा कि कथाय कथाय बोले थी जो ओई व्यक्ति खूब मनोज ओ छ्रटी खूब मनोज एवं अभिभावक थकें मनोज दिए पढ़ाशुना कर तो यत मनोज कथाटा छोटो के शुने आसि कंतु ये मनोज व्यापार कि मनोज क्यों एर मध्य आसने की रही है मनोज हल एक प्रकार मानसिक प्रक्रिया मेन्टाल प्रसेस मनोज मध्य दिए विषय वस्तुर प्रति बस कन्सनट्रेट करते मनोज हल एक प्रक्रिया जहाँ मन संजोग बृद्धि सहाज्य कर मध्य दिए मनोजी बहिप्रकाश घटे अर्थात मनोजी बुझते परि जे को निर्दिष्ट को दिखे जदि विशेष भाव तर मनोनिवेश घटाय तक ही बोलते परि जे ओ उक्त व्यक्तिटर ओ उक्त विषय प्रति मनोज रही विभिन्न भाव मनोज के व्याख्या करते प्रथम विज्ञानी मनोविज्ञानी मैकडुगाल भाषा मैकडुगाल एटेंशन इज द इंटरेस्ट इन एक्शन अर्थात मनोज हल क्रियाशील आग्रह इन कि बोलते चेन जो मध्य जदि आग्रह सृष्टि है तेल से आग्रह जे फांगशन क्षति कर तई हलो मनोज अर्थात आग्रह जो भेतरे सृष्टि है तक हम जदि कोटर मध्य दिए क्जर मध्य दिए तर बहिप्रकाश घटाई तक जो बाह्यिक रूपटी को व्यक्तर प्रति देखते पाई तई हल मनोज तेल आर घूरिए बला जाए जे मैकडुगाल कथाटी से बला जाए घूरिए इंटरेस्ट इज दैटेंट एटेंशन अर्थात आग्रह हलो सूक्त मनोज एक क्षेत्र में बोझाते चेन आग्रह भेतरे सूक्त अवस्था थके बे को जिन मनोज खूब भलो भाव दीते मनोज तुम्हारा मोटामुटी बुझते पर मनोज विषय की कि मनोज सम्पर्क एक गुरुत्वपूर्ण इनफरमेशन दिए रखी मनोज स्थायित्व क्योंकि तो खूब कम अर्थात तुम्हारा जदि को विषय वस्तुर प्रति मनोज दाओ ता मनोज देवार समय क्यों जथेष कम अर्थात हमें एक नागारे को विषय वस्तुर प्रति दीर्घक्षण मनोज प्रदान करते बलाटेंशन स्पैन मनोजे परिसर जेटी परिमप करोप नामक एक जंत्रे सहाज्य मनोज जख सृष्टि है तक स्वाभाविक भाव 
কোনো বিষয়বস্তু কে আমরা অনেক বেশি ভাবে নিজেদের মতন করে গ্রহণ করতে পারি মনোযোগ আমরা বিস্তারিত আরো বেশি জানব বিভিন্ন স্লাইডের মধ্য দিয়ে তো তার আগে বলে দিই যে মনোযোগ সম্পর্কে আমরা কি কি জানব হ্যাঁ মনোযোগ সম্পর্কে আমরা জানব যে মনোযোগ সম্পর্কে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীরা কি কি ডেফিনেশন দিয়েছেন মনোযোগের কি বৈশিষ্ট্য হতে পারে মনোযোগের নির্ধারক কাকে বলে নির্ধারক বলতে আমরা বুঝি যে কোন কোন বস্তুর প্রতি মনোযোগটি বেশি তার এফোর্টটা দিয়ে থাকে সেটা সম্পর্কে আমরা জানব এছাড়াও জানব মনোযোগের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে এবং সর্বোপরি আমরা জানব যে শিক্ষা ক্ষেত্রে বা এডুকেশনাল ফিল্ডে মনোযোগটি কি কাজে লাগে বা এডুকেশনাল ইমপ্লিকেশন অফ অ্যাটেনশন তো আমরা মনোযোগটি আরও দীর্ঘায়িতভাবে ডিটেলসে পরবর্তী স্লাইডগুলোর মধ্যে দিয়ে জানব তোমরা দেখতে থাকো তাহলে আমাদের আজকের টপিক কি মনোযোগ বা অ্যাটেনশন তাহলে আমরা দেখে নিই মনোযোগ সম্পর্কে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীগণ কি কি ডেফিনেশন দিয়েছেন প্রথমেই দেখো মনোবিট স্টাউট কি বলেছেন তার মতে জ্ঞান নির্ধারণে সহায়ক ইচ্ছামূলক মানসিক সক্রিয়তা হলেই মনোযোগ অর্থাৎ কোনো কিছু জ্ঞান নির্ধারণ বা কোনো কিছু জানতে হলে আমাদের যে ইচ্ছামূলক মানসিক সক্রিয়তা অর্থাৎ আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে যে মানসিক সক্রিয়তা প্রদান করে থাকি তাই হল মনোযোগ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মনোবিট ম্যাকডুগাল বলেছেন যে মানসিক সক্রিয়তা জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে তাই হলো মনোযোগ অর্থাৎ যে মানসিক প্রক্রিয়া জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে আমাদের যে মানসিক প্রক্রিয়াটি যে বিভিন্ন জ্ঞান আহরণের যে পদ্ধতি তাকে যখন প্রভাবিত করে তাই হল মনোযোগ মনোবিদ উডওয়ার্থের মতে অনেকগুলি উদ্দীপকের মধ্য থেকে একটি মাত্র উদ্দীপককে নির্বাচন করে চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থানান্তরিত করার প্রক্রিয়াই হল মনোযোগ এই ডেফিনেশনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের বলে দিই মনোযোগ কিন্তু একই সময়ে একাধিক উদ্দীপকের প্রতি মনোযোগ দিতে পারে না অর্থাৎ আমরা যখন কোনো কিছুর প্রতি মনোযোগ প্রদান করি তখন নির্দিষ্ট কোন বিষয় বা বস্তু বা উদ্দীপকের প্রতি মনোযোগ প্রদান করি সেই সময় একাধিক বিষয় বস্তুর প্রতি আমরা কিন্তু অ্যাটেনশন দিতে পারি না সেটাই উডওয়ার্ড বলেছেন যে মনোযোগ কিন্তু এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে ব্যক্তি একটি মাত্র উদ্দীপককে নির্বাচন করে একক সময়ে তার প্রতি মনোনিবেশ করে থাকে এবং তাকে তার চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থানান্তরিত করে চেতনার কেন্দ্রবিন্দু বলতে যে আমাদের মনের তিনটে ভাগ রয়েছে একটা চেতন মন অপরটি প্রাক চেতন মন এবং আরেকটি অবচেতন মন এই চেতন মন দিয়েই আমরা সমস্ত কিছু মনে রাখি তার যে কেন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ একদম পিক পয়েন্ট সেখানে সেই উদ্দীপককে স্থান দেই অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি তাকেই গুরুত্ব দেই সেই চেতনার কেন্দ্রবিন্দুর মধ্যে তখনই আমাদের মধ্যে মনোযোগের সৃষ্টি হয় এবার আমরা জানব পরবর্তী স্লাইডে মনোযোগের বৈশিষ্ট্য মনোযোগ অবশ্যই উদ্দীপক নির্ভর অর্থাৎ আমরা আগেই বললাম উদ্বার্থের ডেফিনেশনের মধ্য দিয়ে যে মনোযোগ উদ্দীপক নির্ভর অর্থাৎ উদ্দীপক ছাড়া বা কোনো বিষয়বস্তু ছাড়া আমরা মনোযোগ দিতে পারি না কোনো উদ্দীপককে নির্বাচন করে তার প্রতি আমরা মনোযোগ দেই নেক্সট হচ্ছে পরিবর্তনশীলতা মনোযোগ আমরা এর আগেই বলেছি আলোচনায় যে একটি বিষয়ের প্রতি দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী থাকে না একটি বিষয় ছেড়ে অপর বিষয়ে স্থান পরিবর্তন করে মনোযোগ নির্বাচন ধর্মী তিন নম্বর অর্থাৎ মনোযোগ উদ্দীপককে নির্বাচন করে তার চেতনার কেন্দ্রবিন্দ কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান দেয় তারপর হচ্ছে কেন্দ্রমুখী প্রক্রিয়া ওই নির্বাচিত উদ্দীপক যার প্রতি আমরা মনোযোগ প্রদান করে থাকি সেটিকে কেন্দ্রের মধ্যে স্থান দিয়ে থাকে অর্থাৎ চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে তার পিক পয়েন্টে আমরা যখন কোনো কিছু মনে রাখি সেই মনে রাখার সবচেয়ে ভালো জায়গার চেতনার কেন্দ্রবিন্দু সেখানে স্থান দিই উদ্দেশ্যমূলক কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া আমরা কোনো কিছুর প্রতি মনোযোগ দেই না যে কোনো কাজের জন্যই আমরা কোনো কিছুর প্রতি উদ্দেশ্য মূলকভাবেই মনোযোগ দিয়ে থাকি মনোযোগের সীমিত ক্ষেত্র অর্থাৎ আমরা একাধিক সময় 
অনেক বেশি বিষয় বা বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিতে পারি না খুব কম একটি সীমিত জায়গার প্রতি আমরা মনোযোগ দিয়ে থাকি মনোযোগ ক্ষণস্থায়ী বলেছি যে দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী নয় আমরা ভীষণ ভাবে বা অনেক বেশি সময় ধরে কোনো বিষয়ের প্রতি আমরা মনোযোগ দিতে পারি না মনোযোগ ক্ষণস্থায়ী লাস্ট পয়েন্ট ইচ্ছামূলক মানসিক প্রক্রিয়া অর্থাৎ আমরা ইচ্ছামূলকভাবেই সাধারণত মনোযোগ কোনো বিষয়ের প্রতি দিয়ে থাকি দেখে নি পরবর্তী স্লাইড মনোযোগের নির্ধারক এটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তো মনোযোগের নির্ধারক মানে কি অর্থাৎ মন যে যে বিষয়গুলি আমাদের মনোযোগ আমরা কোন দিকে প্রদান করব সেই বিষয়টিকে নির্ধারণ করে দেয় তাকেই মনোযোগের নির্ধারক বলে আরো সাধারণভাবে বলতে যদি আমরা বোঝাই তাহলে দেখবে যে 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 বিষয় বা বস্তুগুলি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণে সাহায্য করে তাকেই বলা হয় মনোযোগের নির্ধারক এই মনোযোগের নির্ধারককে তোমরা টেবিলে দেখতে পাচ্ছ দু ভাগে ভাগ করা হয় এক হচ্ছে বস্তুগত নির্ধারক বা বাহ্যিক নির্ধারক যাকে আমরা বলি এক্সটার্নাল ডিটারমিনেন্স আরেকটা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ নির্ধারক বা ব্যক্তিগত নির্ধারক যাকে আমরা বলি ইন্টারনাল ডিটারমিনেন্স তাহলে বস্তুগত নির্ধারকগুলো কি কি তীব্রতা নতুনত্ব আকৃতি বৈসাদৃশ্য পরিবর্তন গতিশীলতা এবং স্থায়িত্ব এগুলি হচ্ছে বাহ্যিক নির্ধারক অর্থাৎ বাইরের কোনো কারণ দ্বারা আমরা যখন সেদিকে মনোযোগ প্রদান করি তখন আমাদের এই এই বিশেষ করে নির্ধারকগুলি সাহায্য করে থাকে যেমন তীব্রতা কোনো রং বা শব্দের তীব্রতা যদি বেশি হয় সাধারণভাবেই আমরা সেদিকে মনোযোগ প্রদান করি নতুনত্ব নতুন কোনো জিনিস বাড়িতে আসলে বা আমরা নতুন কোনো জামা যখন পড়ি তখন অন্যরা সেই জিনিসটির প্রতি কিন্তু খুব ভালো করে মনোযোগ প্রদান করে এবং অনেক সময় তোমাদের প্রশ্ন করে থাকে যে তোমরা কি নতুন জামা পড়েছো বা নতুন এই জিনিসটা কিনেছো কিনা অর্থাৎ তারা সেই দিকটায় মনোযোগ দিয়েছে আকৃতি হ্যাঁ আকৃতির প্রতিও আমরা কিন্তু খুব ভালোভাবে মনোযোগ দিই যদি খুব বৃহৎ আকৃতির কোনো বিষয় বা বস্তু হয় তখন কিন্তু আমরা সেদিকে অটোমেটিকভাবেই মনোযোগ প্রদান করি আবার কোনো ক্ষুদ্র বা খুব অতি ক্ষুদ্র বিষয় যদি থাকে বা বস্তু যদি থাকে সেদিকেও আমরা মনোযোগ প্রদান করে থাকি নেক্সট বৈসাদৃশ্য যেটিকে আমরা পার্থক্য বলে থাকি রাস্তা দিয়ে যদি তোমরা দেখো যে কোনো সময় কোনো লম্বা লোকের পাশে মেটে লোক হেঁটে যায় অর্থাৎ তাদের মধ্যে যদি আকৃতিগতভাবে কোনো বৈসাদৃশ্য থাকে তখন কিন্তু অটোমেটিকভাবেই তোমাদের মনোযোগটা সেদিকে চলে যাবে নেক্সট হচ্ছে পরিবর্তন পরিবর্তন কি পরিবর্তন হলো যে ধরো কোনো জিনিস দীর্ঘক্ষণ একই জায়গায় দাঁড়িয়েছিল বা কোনো জিনিস দীর্ঘদিন একইভাবে চলছিল হঠাৎ করে যদি সেই জিনিসটার স্থান পরিবর্তন ঘটে বা সেই জিনিসটার প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটে তখন কিন্তু তোমাদের মনোযোগটা সেদিকে চলে যাবে নেক্সট হচ্ছে গতিশীলতা দেখবে যে কোনো স্থির বস্তু যেমন আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে সেরকম গতিশীল বস্তু কিন্তু আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে ঘড়ির পেন্ডুলামটা যখন দুলতে থাকে দুলতে থাকে অটোমেটিক কিন্তু আমাদের চোখটা সেদিকে যায় অর্থাৎ গতিশীল ভাবে যদি কোনো বিষয় বা বস্তু আমাদের সামনে চলমান হয় তখন কিন্তু আমরা সেদিকে মনোযোগ প্রদান করে থাকি নেক্সট হচ্ছে স্থায়িত্ব দীর্ঘদিন যদি একই জায়গায় কোনো বিষয় বা কোনো বস্তু স্থির হয়ে থাকে তার কোনো রূপ চলমানতা প্রকাশ না পায় তাহলে কিন্তু আমাদের একটা সময় পর সেদিকে মনোযোগটা যাবে এবার আসি আমরা অভ্যন্তরীণ নির্ধারক বা ব্যক্তিগত নির্ধারক অর্থাৎ আমাদের নিজস্ব ভেতর থেকে অর্থাৎ আমাদের যে ইন্টারনাল প্রসেস সেখান থেকে আমাদের কোন কোন জিনিসের প্রতি আমরা মনোযোগ দিয়ে থাকি যেমন আগ্রহ ইমোশন সেন্টিমেন্ট চাহিদা প্রবৃত্তি অভ্যাস স্মরণ ক্রিয়া এইগুলো আমাদের মধ্যে যখন সৃষ্টি হয় তখনও কিন্তু আমরা কোনো কিছুর প্রতি মনোযোগ দিয়ে থাকি আগ্রহ দিয়ে থাকে কারণ আগ্রহ ছাড়া মনোযোগ হতেই পারে না কারণ আগ্রহ ভেতরে যখন সৃষ্টি হয় তখনই আমরা বাহ্যিক কোনো বিষয়বস্তুতে মনোযোগ প্রদান করি এটা ম্যাকডুগালের ডেফিনেশন অনুযায়ী তোমাদের আমি বোঝালাম ইমোশন হ্যাঁ ইমোশন একটি গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ নির্ধারক সাধারণত ধরো তোমরা যে স্কুলে বা যে জায়গায় বসবাস করো 
সেই বিষয়গুলি নিয়ে বা সেই স্কুল বা জায়গা সম্পর্কে যখন বাইরে কোথাও আলোচনা শোনো তখন কিন্তু অটোমেটিক ভাবে তোমাদের সেই আলোচনার প্রতি মনোযোগ যাবে অর্থাৎ তোমাদের সেই জায়গার প্রতি ইমোশন রয়েছে তার জন্যই তোমরা সেদিকে মনোযোগটা প্রদান করছো নেক্সট হচ্ছে সেন্টিমেন্ট সেন্টিমেন্টও কিন্তু অনেক মনোযোগ আকর্ষণে সাহায্য করে অর্থাৎ তোমরা যদি কোনো বিষয়ের প্রতি বা কোনো জিনিস নিয়ে একটু সেন্টিমেন্টাল হয়ে থাকো তখন কিন্তু সেই বিষয়ের বা সেই বস্তুর প্রতি যদি কোনো আলোচনা হয় বা সেই বিষয় বা বস্তু যদি তোমাদের সামনে আসে তোমরা কিন্তু অটোমেটিক সেদিকে মনোযোগ দাও অর্থাৎ সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ো এবং মনোযোগ দিয়ে থাকো নেক্সট হচ্ছে চাহিদা যে বিষয় বা বস্তুর আমাদের মধ্যে চাহিদা রয়েছে তার দিকেও কিন্তু আমরা মনোযোগ প্রদান করে থাকি যেমন ঘুম থেকে উঠে আমাদের সকালবেলা নিউজ পেপার নিউজ পেপারের একটা পড়ার একটা চাহিদা থাকে তখন আমরা দরজা খুলেই ফার্স্ট দেখে থাকি যে নিউজ পেপারম্যান আমাদেরকে সেই খবরের কাগজটা দিয়ে গেছে কিনা তাহলে চাহিদা থেকেও আমরা ওই খবরের কাগজের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছি নেক্সট হচ্ছে প্রবৃত্তি এটি হচ্ছে আমাদের একটি জন্মগত বিষয় অর্থাৎ আমাদের যে ইনস্টিং যখন আমরা আমাদের জল পিপাসা পাই বা খিদে পাই স্বভাবতই ভাবেই আমরা কি করি জলের বোতল বা জলের গ্লাসের দিকে মনোযোগ প্রদান করি খিদে পেলে সেটা আমরা বই প্রকাশ করি বা খাদ্য বস্তুর অনুসন্ধান করি তাহলে প্রবৃত্তিগত ভাবেও আমরা কিন্তু কোনো কিছুর প্রতি মনোযোগ প্রদান করে থাকি নেক্সট হচ্ছে অভ্যাস অভ্যাস কিন্তু মনোযোগ সৃষ্টিতে খুবই কার্যকারী কারণ আমাদের অভ্যাসটা এমনভাবে আমাদের মধ্যে তৈরি হয় যে আমরা অটোমেটিক ভাবেই কোনো কিছুর প্রতি মনোযোগ দিই যেমন ঘুম থেকে উঠেই আমরা ব্রাশ করার জন্য পেস্ট এবং আমাদের টুথ ব্রাশটা খুঁজি যে আমরা এরপরে ব্রাশ করব তাহলে এটা আমাদের অভ্যাস নেক্সট হচ্ছে স্মরণক্রিয়া স্মরণক্রিয়া কি না স্মৃতিশক্তি যে আমাদের স্মৃতিশক্তি যদি উন্নত মানের হয় বা আমাদের স্মৃতিতে যদি কোনো বিষয় বা বস্তু থাকে যেটা আমরা যে কোনো সময় মনে করতে পারি তখন কিন্তু সেই জাতীয় যেটা আমাদের স্মৃতিতে ছিল সেই আলোচনা বা সেই বিষয়বস্তু আমাদের সামনে উঠে আসে তখন আমরা সেই দিকে কিন্তু মনোযোগ প্রদান করে থাকি তাই স্মৃতিশক্তিও কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ নির্ধারক এবার আমরা দেখে নেব নেক্সট স্লাইড মনোযোগের শ্রেণী বিভাগ মনোযোগকে সাধারণত দুভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং এই ভাগটি করেছেন মনোবিদ রস মনোবিদ রসের মতে মনোযোগ দু প্রকার একটি হলো ইচ্ছা নিরপেক্ষ মনোযোগ অপরটি হলো ইচ্ছা সাপেক্ষ মনোযোগ আবার ইচ্ছা নিরপেক্ষ মনোযোগকে দুভাগে ভাগ করা হয় একটি হলো প্রবৃত্তি প্রযুক্ত মনোযোগ অপরটি স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগ এবং ইচ্ছা সাপেক্ষ মনোযোগকেও আবার দুভাগে ভাগ করা হয় একটি গুপ্ত মনোযোগ অপরটি ব্যক্ত মনোযোগ এবার এই মনোযোগগুলো কি ইচ্ছা নিরপেক্ষ মনোযোগ যে মনোযোগের ক্ষেত্রে আমাদেরকে জোর করে ইচ্ছা প্রদান করতে হয় না অটোমেটিক ভাবেই আমাদের মনোযোগ চলে আসে তাকে আমাদের ইচ্ছা নিরপেক্ষ মনোযোগ বলে যেমন ধরো তোমাদের প্রত্যেকের অনেকেরই হয়তো খেলাধুলার খবর করতে পছন্দ করো তোমরা তো সেক্ষেত্রে যখন নিউজ পেপার তোমাদের বাড়িতে আসে তখন অটোমেটিক ভাবেই তোমাদের যে খেলার যে পৃষ্ঠাটা রয়েছে সেদিকের প্রতি তোমরা মনোযোগ দাও সেদিকে অটোমেটিক তোমাদের মনোযোগটা চলে যাবে এই জাতীয় মনোযোগ যেখানে কোনো প্রকার জোর বা বল প্রয়োগ করতে হয় না স্বাভাবিকভাবেই মনোযোগ গতিমান হয় তাকেই বলা হয় ইচ্ছা নিরপেক্ষ মনোযোগ এটি আবার দু প্রকার প্রবৃত্তি প্রযুক্ত একটু আগে আমরা নির্ধারকের সময় পড়েছি প্রবৃত্তি যে আমরা খিদে পেলে খাদ্য বস্তুর প্রতি অটোমেটিকভাবেই মনোযোগ দিয়ে থাকি এবং আরেকটি হলো স্বতঃস্ফূর্ত যে আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেটাকে আমরা ভালোবাসি যে জিনিসটা আমরা পছন্দ করি হয়তো কেউ গান কেউ নাচ কেউ খেলাধুলা কেউ ড্রয়িং পছন্দ করে তা সেদিকে সে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মনোযোগ দেবে পরেরটাই চলে আসি ইচ্ছা সাপেক্ষ মনোযোগ এখানে কি ব্যবহার হয়েছে ইচ্ছা সাপেক্ষ মনোযোগ যেখানে আমাদের ইচ্ছাটিকে জোর করে স্থাপন করতে হয় অর্থাৎ আমাদের যদি ভালো নাও লাগে তাও বলপূর্বক মনোযোগ দিতে হয় যেমন যদি আমাদের অতিরিক্ত সময় ধরে কেউ পড়াশোনা করতে বলে বা আমাদের ভালো লাগছে না কোনো বিষয় বা কোনো কিছু পড়তে তখন যদি জোর করে তাকে পড়তে বসতে বলা হয় তখন কিন্তু সে হয়তো মনোযোগ দেবে কিন্তু তার মধ্যে কোনো প্রকার স্বতঃস্ফূর্ততা থাকবে না এই জাতীয় মনোযোগকেই বলা হয় ইচ্ছা সাপেক্ষ মনোযোগ অর্থাৎ জোর করে ইচ্ছা প্রদান করে আমাকে মনোযোগটা দিতে হচ্ছে এটিকে আবার দুভাগে ভাগ করা হয় একটি হলো গুপ্ত মনোযোগ অপরটি হলো ব্যক্ত মনোযোগ তো এক্ষেত্রে গুপ্ত মনোযোগ হলো 
যে অনেক সময় দেখি যে আমাদের মনোযোগ দিতে হয়তো ইচ্ছা করছে না সেক্ষেত্রে আমরা কোন সময় একবার প্রচেষ্টা করে সেটির প্রতি মনোযোগ দিয়ে থাকি আবার অনেকবার বারংবার প্রচেষ্টা করতে হয় সেই জিনিসটার প্রতি মনোযোগ দিতে গেলে তাহলে একবারের প্রচেষ্টাতেই যখন আমরা মনোযোগ দেই তাকে বলে গুপ্ত মনোযোগ এবং বারবার প্রচেষ্টা যখন করতে হয় আমাদের কোনো কিছুর প্রতি মনোযোগ দিতে গেলে তাকে বলা হয় ব্যক্ত মনোযোগ এই হলো আমাদের মনোযোগের শ্রেণী বিভাগ নেক্সট আমরা জানবো শিক্ষা ক্ষেত্রে মনোযোগের ভূমিকা শিক্ষা ক্ষেত্রে মনোযোগ কি কাজে লাগে তো তোমরা অবশ্যই এটা জানো যে মনোযোগ সহকারে যদি কেউ পড়ে তাহলে কিন্তু তার সেই পড়াটা দীর্ঘদিন মনে থাকে এবং দ্বিতীয়ত যদি কোনো বড় বিষয় হয় তাহলে সেটিকে যদি কেউ মনোযোগ বা গুরুত্বপূর্ণ সহকারে বা গুরুত্ব দিয়ে পড়ে থাকে তখন কিন্তু সেইটি পড়তে তার কিন্তু অনেক শ্রম কম হবে সে কিন্তু খুব সহজেই সেই জিনিসটিকে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করতে পারবে এবং অবশ্যই আমাদের পারদর্শিতারও বৃদ্ধি ঘটাবে তো এক্ষেত্রে বলা হয় যে চারটি যে পয়েন্ট যে বিষয়বস্তুর স্পষ্টতা বৃদ্ধি অর্থাৎ যে বিষয়বস্তুটি আমরা পড়ছি মনোযোগ দিয়ে পড়লে সেটি আরও স্পষ্টভাবে আমরা বুঝতে পারবো জ্ঞানমূলক বিকাশও সাহায্য যদি আমরা মনোযোগ দিয়ে পড়ি আমাদের জ্ঞানের বিকাশ ঘটবে জ্ঞানেন্দ্রিয় সক্রিয়তা বৃদ্ধি আমাদের যে সেন্স অর্গ্যানগুলো রয়েছে সেই অর্গ্যানগুলো আরও বেশি অ্যাক্টিভ হয়ে উঠবে যদি আমরা মনোযোগ দিয়ে পড়ি কারণ আমরা অনেক বেশি সজাগ অনেক বেশি কনসাসনেস নিয়ে সেটি পড়ব নেক্সট হচ্ছে পারদর্শিতা বৃদ্ধি অর্থাৎ মনোযোগ দিয়ে পড়লে সেই বিষয়টি আমাদের দীর্ঘদিন মনে থাকবে এবং খুব ভালোভাবে মনে থাকবে তো পরীক্ষায় যখন আমরা সেই বিষয়টি লিখব তখন কিন্তু আমাদের যে একাডেমিক অ্যাচিভমেন্ট বা শিক্ষাগত পারদর্শিতা অনেক বেশি বৃদ্ধি ঘটবে তাহলে এই হলো শিক্ষা ক্ষেত্রে মনোযোগের ভূমিকা তো তোমাদের আজকে যে ক্লাসে পড়ানো হলো সেক্ষেত্রে তোমরা দেখলে যে কি কি পড়ানো হলো যে মনোযোগ কাকে বলে তার সংজ্ঞা মনোযোগের বৈশিষ্ট্য মনোযোগের নির্ধারক মনোযোগের শ্রেণী বিভাগ এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে মনোযোগের ভূমিকা তো তোমাদের কিছু বাড়ির কাজ দেব এই তিনটে প্রশ্ন এইট মার্চের তোমরা কিন্তু বাড়িতে রেডি করবে প্রথম প্রশ্ন মনোযোগ কাকে বলে এর বৈশিষ্ট্য লেখো টু প্লাস সিক্স ইজ ইকুয়াল টু এইট নেক্সট প্রশ্ন মনোযোগের বিভিন্ন প্রকার নির্ধারকগুলি সম্পর্কে লেখো টোটাল মার্কস এইট তিন নম্বর প্রশ্ন মনোযোগের শ্রেণী বিভাগ ও তার শিক্ষাগত গুরুত্ব সম্পর্কে লেখো ফোর প্লাস ফোর ইজ ইকাল টু এইট তাহলে এই তিনটে প্রশ্ন তোমরা কিন্তু ভালো করে রেডি করবে রেডি করে আমাকে দেখাবে আমি চেক করে দেব আমি এই ভিডিওটির সঙ্গে এই তিনটে প্রশ্নেরই কিছু নোট তোমাদেরকে দিয়ে দেব সেখান থেকে তোমরা বুঝে দেখে নিয়ে একটা নোট তৈরি করবে এবং করে আমাকে অবশ্যই দেখাবে তো প্রত্যেকে ভালো থাকবে বাড়িতে থাকবে ভালো করে পড়াশোনা করবে এবং খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে মনোযোগ সহকারে তোমরা ক্লাসগুলোকে ফলো করবে বিভিন্ন স্যার ম্যাডামরা তাদের যে বক্তব্যগুলি ইউটিউবে ভিডিও এবং বিভিন্ন অডিওর মাধ্যমে তোমাদের সামনে তুলে ধরছে সেগুলো ভালো করে পর্যবেক্ষণ করবে ঠিক আছে তো টাটা নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা হবে